Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei croissant sfogliati vegani, quindi senza uso di uova né latte e derivati. Vi invito a guardare passo passo la video ricetta perché utilizziamo una tecnica particolare di sfogliatura. Il risultato è straordinario, un croissant proprio come quello del bar. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per i nostri croissant abbiamo bisogno di farina 0 con 12 g di proteine, zucchero, aroma di vaniglia, lievito di birra, margarina, un pizzico di sale e acqua a temperatura ambiente. Iniziamo a preparare l'impasto in ciotola versando l'acqua. Lo zucchero. E lievito con un cucchiaio di legno faccio sciogliere tutto ora aggiungo l'aroma di vaniglia la farina tutta insieme E il sale impastiamo così in ciotola come al solito tutti i pesi sono scritti in info box sotto il video lascio il cucchiaio di legno e continuo ad impastare a mano Un pezzettino alla volta inizio ad aggiungere la margarina all'impasto. Io direi che possiamo accontentarci, vedete? Ora noi copriamo questo impasto con la pellicola e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Mentre l'impasto riposa, noi prepariamo due mattonelle con la margarina. Io sto utilizzando in tutto 230 grammi di margarina. Metto la margarina così al centro di un foglio di carta. Aiutiamo con un mattarello battendo il panetto. Io direi che ci siamo. Abbiamo ottenuto un panetto che misura... 18 cm per 15 cm. Fatto il primo, lo metto in frigo e procedo esattamente allo stesso modo a preparare il secondo. Sono passati 30 minuti e adesso infariniamo il piano di lavoro e stendiamo l'impasto prima di incassare all'interno la margarina. È una pasta molto bella, vedete? Con l'aiuto di un po' di farina la stagliamo.
Abbiamo raggiunto una misura di circa 60 cm per 25 e quindi a questo punto possiamo prendere la margarina E ricopriamo così anche il secondo panetto. Ora cominciamo a picchiettare e stendere. Assicuriamoci che sul piano ci sia la farina perché l'impasto è molto soffice. Ora solleviamo la pasta, gli facciamo fare un quarto di giro, così, e facciamo subito quattro pieghe. Togliamo la farina in eccesso. Uniamo la pasta e pieghiamo. Abbiamo fatto le prime quattro pieghe, 1, 2, 3, 4, vedete? Ora copro la pasta con la pellicola, la lascio riposare in frigo 20 minuti e faremo la seconda piega. La pasta ha riposato e ora la stendiamo ancora. Prima però spolveriamo di nuovo il piano di lavoro. Andiamo a picchiettare nuovamente. E poi cominciamo a stendere. Prima in alto e poi dalla parte opposta. Adesso solleviamo la pasta. Facciamo sempre fare così un quarto di giro. Ancora 4, vedete? 1, 2, 3 e 4. Avvolgo ancora la pasta nella pellicola e la faccio riposare ancora 20 minuti. Siamo al terzo giro di pieghe. Spolveriamo di nuovo il piano. Procediamo esattamente come prima. Prima picchiettiamo e poi stendiamo. Ora noi non faremo un altro riposo in frigo. Quindi solleviamo la pasta, facciamo il solito quarto di giro. 
lo mettiamo così davanti a noi la allarghiamo così è sufficiente questa volta facciamo soltanto tre pieghe Sollevo la pasta, metto la farina, giro con l'apertura dell'impasto verso la mia mano destra e adesso stendiamo direttamente i croissant. Ci aiutiamo prima con le mani. Poi cominciamo di nuovo a picchiettare e stendere. Possiamo fermarci. Adesso cerchiamo di regolarizzare la testa. E iniziamo a ritagliare i triangoli. possiamo iniziare ad arrotolare i nostri croissant. Qualche croissant Lo riempiamo con della confettura di albicocche, quindi mettiamo la farcia. Quando mettiamo la farcia chiudiamo inizialmente il croissant. E continuo fino a prepararli tutti. Ecco qui, anche l'ultimo è pronto. Ora dividerò il croissant su due teglie diverse, li copro con un panno morbido e li lascio lievitare fino al raddoppio. Siamo pronti per infornare i croissant. Io infornerò contemporaneamente le due teglie. Ho preriscaldato il mio forno a 175 gradi e lascerò cuocere i croissant per 25-30 minuti. I croissant sono pronti, ho sfornato soltanto la prima teglia perché nel frattempo ho preparato uno sciroppo di acqua e zucchero e con questo sciroppo vado a spennellare la superficie dei croissant. Debbono essere bollenti, quindi appena sfornati. Le dosi dello sciroppo le troverete in info box, ad ogni modo dovete sapere che la quantità di zucchero deve essere esattamente il doppio della quantità di acqua. I miei croissant sono pronti per essere gustati. Guardate, non hanno nulla da invidiare ai croissant classici. Sentite la croccantezza. Sentite? È 
Poi con la nappatura che abbiamo dato con lo sciroppo di zucchero sono davvero favolosi. Adesso guardiamo l'interno. Vedete? Bene, anche per oggi è tutto, io mi auguro che i miei croissant vegani siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video Un grande abbraccio a tutti voi da Rita